फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसे हो आप लोग अगेन आई एम अवेलेबल विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास दिस इज टिशू स्टूडेंट्स इन अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिशू मेनली वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो द प्लांट टिशू एनिमल टिशू वी विल डिस्कस लेटर तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं टिशू मेनली हम लोग सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू में से भी हम लोग सबसे पहले मेरेस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं देखिए बच्चों टिश्यू सबसे पहले जान लेते हैं टिशू क्या होता है तो टिशू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो एंड परफॉर्म द टारगेट फंक्शन यानी कि साथ में मिलकर के टारगेट और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं बहुत सारी सेल्स हैं जो आपको लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं लेकिन ये सब मिलकर के एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो टिशू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड परफॉर्म एक्ट टूगेदर यानी कि साथ मिलकर के जो है एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीन लेकर के भी आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अब बात यह करते हैं कि टिश्यू बर्ड कहाँ से आया है तो टिश्यू बर्ड एक ओल्ड फ्रेंच बर्ब से आया है जिसका मीनिंग है टू बीव टू बीव का मतलब होता है बुनाई करना यानी कि सेल्स एक दूसरे में ऐसी जुड़ी रहती हैं एक जैसी जैसे मान लो एक कपड़ा बुना गया हो तो हमारे बॉडी की लेयर या किसी प्लांट की लेयर का फॉर्मेशन करती हैं तो एक कपड़े की तरह ही होती हैं वो एक लेयर बनाती हैं तो इसीलिए हम इसको यहाँ से ये टर्म ये डिवाइड किया गया है टू बीव तो आप लोग समझ गए होंगे अब बात ये करते हैं कि टिशूज की हिस्ट्री स्टडी को क्या कहते हैं टिशू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी टिशू की स्टडी को कहा जाता है अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कहीं पर भी बड़े क्लासेस में भी जाएंगे या फिर आगे भी जहाँ पर टर्म हिस्टो आएगा उसका मतलब उसका संबंध टिशू से है अब ये देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी यानी कि मॉडर्न हिस्टोलॉजी के जो फादर हैं जिसको कहा जाता है वो है जेवियर बिचट तो जेवियर बिचट आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं जेवियर बिचट की है तो ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी कहा जाता है सो स्टूडेंट्स केवल दो ही टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में जो आप लोग मेन वैसे भी जानते ही हैं मैरिस्टमेटिक और परमानेंट टिशू लेकिन उसमें से भी इस वीडियो में हम लोग केवल मैरिस्टमेटिक टिशू पढ़ेंगे तो और दूसरा टिशू कौन सा है परमानेंट टिशू तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसी पर फोकस रखेंगे और इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि अगर आप मेरिस्टमेटिक टिश्यू को समझेंगे तभी आप परमानेंट टिश्यूज को समझ पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को देखिए पहले तो एक ओवरऑल पूरा एक व्यू बना लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है प्लान टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ना है तो ये हम समझ लेते हैं देखिए आप सबसे पहले प्लान टिश्यू को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू फिर उसके बाद मेरेस्टमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट होते हैं एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी इसी तरह से परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फिर से डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में पेरेंकाइमा कॉलिंगकाइमा स्क्लैरिंगकाइमा फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड किया जाता है जाइलम और फ्लोएम में इधर आपका जो पेरेंकाइमा है वो दो टाइप का हो सकता है क्लोरिंगकाइमा और एरिंगकाइमा तो ये आप जो पूरा एक चार्ट है इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ जरूर कर लें क्योंकि इससे आपको पूरा एक ओवरव्यू पता चलेगा कि हमें इस प्लांट इश्यूज के बारे में क्या क्या पढ़ना है और ये याद करने में भी आसान रहेगा तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेरेस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में तो ये देखिए मेरेस्टमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं सबसे पहले आपको ये बता देते हैं मेरेस्टमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं यानी कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कोई भी पौधा जब उगता है कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है जब जर्मिनेट होता है सीड तो फिर उसमें उसका जो टॉप पोर्शन होता है यानी कि जहाँ पर ये टॉप पोर्शन है ये लगातार ग्रो करता रहता है धीरे 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 बढ़ता रहता है इसका मतलब ये है कि इसमें जो सेल्स हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है टिशू है तो वो टिशू कौन सा है मेरेस्टमेटिक टिशू और उस मेरेस्टमेटिक टिशू की जो सेल हैं वो लगातार एक सेल से दो सेल और इस तरह से ये दो सेल नई चार सेल बनाती हैं तो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है सेल का नंबर बढ़ता है तो उस पार्ट की ग्रोथ भी बढ़ती रहती है अब इसमें जो मेरेस्टमेटिक टिशू हैं 
तो उसमें आप लोगों को हमने अभी बताया है एपिकल मेरे स्टेम पढ़ना है हमको इंटरकैलरी मेरे स्टेम पढ़ना है लेटरल मेरे स्टेम पढ़ना है तो अब ये जान लेते हैं कि है क्या कहाँ कहाँ होते हैं एपिकल मेरे स्टेम जो है सबसे एपिकल रीजन में एपिकल रीजन का मतलब टॉप रीजन में या फिर बिल्कुल एंडिंग पोर्शन पर जो होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं यानी कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं देखिए जो और बड़ा करके दिखाया गया है सूट एपिकल मेरिस्टेम सूट का मतलब ये होता है जब प्लांट का जो जमीन से ऊपर वाला भाग होता है उस पूरे भाग को हम लोग सूट कहते हैं तो ये सूट है तो सूट का सबसे टॉप मोस्ट रीजन क्या है सूट एपिकल मेरिस्टेम तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर पाया जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जमीन के अंदर वाला जो पूरा भाग होता है उसको हम लोग मेनली रूट कहते हैं लेकिन कभी कभी हम लोग को स्टेम भी मिलता है लेकिन यहाँ पर हम लोग रूट की बात कर रहे हैं तो रूट जो है रूट का सबसे एंडिंग पोर्सन जो है उसको हम लोग रूट एपिकल एपिकल मेरिस्टेम का कहते हैं तो ये तो हो गए आपके एपिकल मेरिस्टेम फिर इसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है इंटर कैलरी का मतलब होता है विटवीन देखो कहीं पर भी टर्म आए इंटर तो इंटर का मतलब होता है विटवीन तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम अब कैलरी यहाँ पर टर्म जो है वो नोट से लिया गया है यानी कि जैसे आप जान रहे हैं देखिए जो ये रिंग बने हुए हैं एक रिंग ये दिखाई दे रहा है एक ये एक ये इस तरह से जो रिंग दिखाई दे रहे हैं ये रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिंग नोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब जहाँ से लीफ निकलती है यानी कि किसी भी स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से कोई लीफ निकलती है कोई बर्ड निकलती है तो उस पोर्शन को नोड कहते हैं तो इन नोड पर प्रेजेंट कौन होता है यानी नोड के बीच में लगभग ये टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम आप समझ गए होंगे फिर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम किसको कहते हैं अगर हम इस स्टेम को बीच से यानी वर्टिकल सेक्शन बिल्कुल इस तरह से काटते हैं तो आप लोग ये देख ही रहे हैं इसका कटा हुआ भाग जो है हमको दिखाई दे रहा है तो इसमें जो ये आप ब्राउनिश या रेडिश कलर की जो रिंग देख रहे हैं यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं उनको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वैसे तो टाइकॉट मोनोकॉट दोनों में होते हैं लेकिन मेनली जो मोनोकॉट होते हैं मोनोकॉट आप लोग जानते हैं कि जिनमें सीड में एक कॉटिलीडन होता है उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं तो ये मोनोकॉट नोट दिखाई गई है यहाँ पर बेम्बू की या फिर शुगर कैन की जहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम तो आप लोगों को एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि मेरेस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरेस्टमेटिक टिश्यू तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरेस्टमेटिक टिश्यूज़ की क्या पहचान है या क्या इनकी क्वालिटी है क्यों ये परमानेंट नहीं है ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं ऐसी इनकी सेल्स में क्या करेक्टरिस्टिक्स है तो देखिए सेल स्मॉल होती है मतलब क्योंकि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेगी तो उसको ग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए सेल स्मॉल होती है उनकी सेल वॉल थिन होती है यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेल वॉल है वो कैसी है थिन है तो सेल वॉल थिन होती है लार्ज सेल न्यूक्लियाई इनमें जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस बड़ा है एबसेंट और स्मॉल वैक्यूल्स कोई सेल वैक्यूल आपको नहीं दिखाई दे रही है जो कि प्लांट सेल का एक करेक्टरिस्टिक है आप लोगों को सेल वाले चैप्टर में आपको बताया था प्लांट सेल में सेल वैक्यूल होना कंपलसरी है लेकिन यहाँ पर सेल वैक्यूल या तो एब्सेंट होती हैं या बहुत छोटी होती हैं नो इंटर सेलुलर स्पेस कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होते इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब अभी आपको टर्म बताया इंटर का मतलब होता है बिटवीन इंटर का मतलब होता है बिटवीन और सेलुलर का मतलब सेल यानी कि दो सेल के बीच में अगर गैप होगा तो एक स्पेस रहेगा जैसे इस तरह से ये इन सेल्स के बीच में ये गैप है तो आप देख सकते हैं इसको तो ये इस गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस तो यहाँ पर आपको कहीं पर गैप दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए नो इंटर सेलुलर स्पेस दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरेस्टमेटिक टिश्यू बच्चों इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ये इम्पॉर्टेंट भी है फिर इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इनकी कैटेगरीज के बारे में या इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं मेरेस्टमेटिक टिश्यूज़ के सबसे पहले एपिकल मेरेस्टेम क्या होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एपिकल मेरेस्टेम जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एपिकल रीजन या फिर एंडिंग पोर्शन ऑफ द रूट एंड शूट होता है तो आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीन लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिकल मेरेस्टेम सबसे पहले सूट एपिकल मेरेस्टेम इसको हम लोग सेम कहा है एस फॉर सूट ए फॉर एपिकल और एम फॉर मेरेस्टेम तो सेम यानी कि सूट एपिकल मेरेस्टेम विच गिव राइज टू ऑर्गन्स लाइक द लीव्स एंड फ्लावर्स तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये क्या बनाता है सेम सेम बनाता है फ्लावर्स और बर्ड्स बनाता है लीव्स बनाता है 
फिर इसके बाद अब नेक्स्ट है लीव्स एंड फ्लावर्स तो यहां से बन गए लेकिन नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो यहां पर ये क्या है ये है रूट तो रूट है तो रूट का एपिकल पोर्शन है तो यहां पर क्या हो जाएगा रैम रूट एपिकल मेरे स्टेम आर फॉर रूट ए फॉर एपिकल एम फॉर मेरे स्टेम तो रैम इसको कहते हैं अब रैम क्या बनाता है विच प्रोवाइड्स द मेरेस्टमेटिक सेल्स फॉर फ्यूचर रूट ग्रोथ यानी कि आगे रूट ग्रो करती रहे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रूट ग्रो ग्रोथ जो होती है रूट की वो इसी से होती है रैम से इनके फंक्शन क्या होते हैं रूट एपिकल मेरे स्टेम शूट एपिकल मेरे स्टेम रैम सेम इनके क्या फंक्शन होते हैं रैम सेम के तो ये है एपिकल मेरे स्टेम गिव राइज टू द प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द रूट एंड शूट यानी कि ये जो एपिकल पोर्शन है या एपिकल मेरे स्टेम है वो इनकी ग्रोथ यानी कि ऊपर ये प्लांट की हाइट इंक्रीज करेगी नीचे रूट की हाइट इंक्रीज करेगी तो इस तरह से आप लोग इसको एपिकल मेरे स्टेम को अच्छे से समझ सकते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट आपका इंटरकैलरी मेरे स्टेम तो देखिए इंटरकैलरी मेरे स्टेम क्या होता है और इसको समझने के लिए आपको फिर वही इनकी सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये होता क्या है इंटर कैलरी मेरेस्टेम तो आपको बताया इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है तो इंटर कैलरी मेरेस्टेम आर लोकेटेड एट द इंटर नोड्स ऑफ द बेस ऑफ द लीव तो आपको अभी बताया जहाँ पर नोड होगा तो दो नोड के बीच का एरिया इंटर नोड हो गया तो यहाँ पर जो अब एपिकल सॉरी यहाँ पर जो मेरेस्टमेटिक टिश्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे इंटर कैलरी मेरेस्टेम इंटर का मतलब बिटवीन कैलरी का मतलब नोड यानी कि इन नोड्स के बीच में एक नोड ये है एक नोड ये है इन दोनों के बीच में जो टिश्यू होगा ऐसे मेरेस्टमेटिक टिश्यू को इंटर कैलरी मेरेस्टेम कहते हैं अब इसका फंक्शन क्या होगा फंक्शन द इंटर कैलरी मेरेस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटर नोड दिस इज यूजली सीन इन मोनोकॉटिलिडनेस प्लांट तो अब अगर देखें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये इस इंटर नोड एरिया को क्या करता है इंक्रीज करता है इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है आप लोग जैसे जानते हैं कि शुगर कैन भी ऐसा ही होता है दिखने में तो शुगर कैन जब छोटा होता है या ग्रो करता है तो उस टाइम पर उसके जो ये इंटर नोड होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके इंटर नोड बड़े होते जाते हैं इस तरह के अगर छोटे इंटर नोड वाला जो शुगर कैन होता है या गन्ना जो होता है वो हमको बहुत अजीब लगता है हम उसको पसंद नहीं करते हैं लेकिन ये बड़े इंटर नोड वाला जो होता है वो काफ़ी रसदार होता है और काफ़ी अच्छा लगता है तो इसीलिए ये आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो इंटर नोड को एलोंगेट करने का या फिर इसको साइज को लेंथ को बढ़ाने का काम कौन करता है इंटर कैलरी मेरे स्टेम मेनली किस में होगा मोनोकॉट प्लांट में क्योंकि जो बेम्बू है वो भी मोनोकॉट है और जो आपका शुगर कैन है वो भी क्या है मोनोकॉट है तो आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट लेटर मेरे स्टेम क्या होता है तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं लेटरल मेरे स्टेम बच्चों इसको समझने के लिए आप वही चीज फिर से फॉलो करेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे पोजीशन क्या है और फिर उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं क्या है तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं द लेटरल मेरे स्टेम आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट अब चाहे वो रूट हो और चाहे वो स्टेम हो उसके लेटरल पोर्सन लेटरल पोर्सन का मतलब जैसे अगर आप ये अगर कोई भी अगर मान लो अगर आप ये कोई इंसान है तो उसका जो साइड का पोर्शन होता है उसको हम लोग लेटरल पोर्शन कहते हैं तो साइड का पोर्शन है तो प्लांट के भी साइड का पोर्शन इसको वर्टिकल सेक्शन काट करके देखेंगे तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर हमें रेड कलर का जो टिश्यू दिखाई दे रहा है वो क्या है हमारा लेटरल मेरे स्टेम इसका एक अगर यहाँ से सेगमेंट निकाल करके देखते हैं तो हमको इस तरह से एक रिंग जो दिखाई दे रही है यही रिंग क्या है लेटरल मेरे स्टेम को रिप्रेजेंट कर रही है अब इसका काम क्या होता है उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट सो दीज मेरे स्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द प्लांट द वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर कैम्बियम आर गुड एग्जाम्पल फॉर द लेटरल मेरेस्टमेटिक टिश्यू अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ देखिए सबसे पहले आपका जो प्लांट है वो जब उगता है तो बहुत छोटा होता है और छोटे के होने के साथ साथ उसकी मोटाई जो होती है स्टेम की वो भी काफ़ी कम होती है लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये लेटरल मेरेस्टेम साइज में ग्रो करते हैं तो साइज में ग्रो करने के पहले ये छोटा होता है फिर उसके बाद रिंग बड़ा होता है इस तरह से रिंग जब बढ़ता जाता है तो फिर प्लांट की जो गर्थ है स्टेम की वो भी बढ़ती जाती है यानी मोटाई भी बढ़ जाती है तो अब ये कर क्या रहा है द बेस्कुलर कैम्बियम बेस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में सेवन्थ क्लास में भी पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में तो जाइलम और फ्लोएम तो जाइलम और फ्लोएम ये क्या है बेस्कुलर टिश्यू तो बेस्कुलर टिश्यू जो है ये क्या करते हैं इनको कौन बनाता है जाइलम फ्लोएम को यही लेटरल मेरेस्टेम बनाता है और कॉर्क क्या है जो आप
जो रफ सरफेस है जो डेड सरफेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉर्क तो ये आप लोग समझ गए होंगे यानी बेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर गुड एग्जाम्पल यानी जो कॉर्क बनाता है ऐसा मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऐसा लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू कॉर्क कैम्बियम होता है और जो जाइलम और फ्लोएम को बनाता है ऐसा बेस्कुलर टिश्यू या फिर ऐसा जो लेटल मेरिस्टेम को हम लोग बेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं सो so, स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही लेटल मेरिस्टेम तो so, इसको सीरीज को पूरा जरूर देखिए तभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं आपको देखने में अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू